नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो पुनः एकदा आप इजी टू लर्न या यूट्यूब चैनल मे आप स्वागत है इजी टू लर्न हा चैनल जर सब्स्क्राइब के नसेल तो सब्स्क्राइब करा सब्स्क्राइब नर बेल आयकॉन पर क्लिक करा ऑल ऑप्शन निवड़न हा वीडियो लाइक व शेयर जरूर करा चला तो मग सुरू करू तर मागील व्हिडिओमध्ये आपण दहा अकरा बाराच्या कसोट्या पाहिल्या या व्हिडिओमध्ये आपण तेरा चौदा आणि पंधराच्या कसोट्या पाहणार आहोत तर प्रथम आपण तेराची कसोटी पाहूया मग तेराची कसोटी पाहत असताना आपल्याला तेराची कसोटी कशी क आहे ती बघूया मग दिलेल्या संख्येतील शेवटचा अंक एकक स्थानच्या अंकाला चार निगुणा म्हणजे एखादी संख्या तुम्हाला दिली असेल तर त्या समजा जर तुम्हाला चव्वेचाळीस संख्या दिली असेल तो क्या कराए कि संख्यला का तुम्हारा चार ने गुणाइच है बरबर मजे एखादी को संख्या तुम्हारा दी अल तो संख्य एक स्थान के संख्य का चार ने गुणाइच है व आ गुनाकर कि उर्वरित डावीक संख्य मध्य तो मिलवाय है समझा जर एखी संख्या अल तुम्हारा चार 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 चौवेच यह संख्य जो तुम्हें चार न गुणल तो बाकी जी संख्या जी रही है चौवेच यह संख्य मे का है तो गुनाकार आए तो मिलवायच है ओके मग ज्या ज्या वेळेस त्याचं त्याची बेरीज जर शून्य किंवा तेराच्या पट्टीत येत असेल तर त्या संख्येला काय होतो तेराने भाग जातो हे आपल्याला ही कसोटी सांगत आहे ओके मग आपण याच्यावर एक उदाहरण बघूया सहाशे शहात्तर आता सहाशे शहात्तरमध्ये आपल्याला एकच आणि अंक कोणता मिळतो सहा मग आपल्याला काय करायचं आहे सहाला काय करायचं चारने गुणायचं आहे की आपली जी आठ आहे त्या आठीनुसार आपण ही कसोटी इथे लागू होते का ते पाहणार आहोत मग सहाला आपण काय करूया चारने गुणूया मग सहा गुणल्या चार जर आपण केलं तर आपल्याला उत्तर किती मिळते चोवीस राईट चोवीस उत्तर आपल्याला इथे मिळते आता आपण काय करणार आहे की आलेलं जे चोवीस उत्तर आहे हे चोवीस उत्तर कशामध्ये मिसळणार आहे की जी उर्वरित संख्या राहिली शत सदुसष्ट राईट त्यामध्ये आपण ते मिसळणार आहे मग सदुसष्ट अधिक चोवीस जर केलं तर आपल्याला किती मिळते एक्क्याण्णव मिळते राईट मग आपल्याला आता एक्क्याण्णवला भाग जातो का ते बघायचं आहे ओके मग एक्क्याण्णवला तेराने शेष भाग जातो तुम्ही जर तेराचा पाडा म्हटलात तर तेरसाती एक्क्याण्णव हा आपल्याला मिळतो मग एक्क्याण्णवला तेराने निशेष भाग जातो हे फिक्स आहे बरोबर म्हणून जी संख्या दिली आपल्याला सहाशे शहात्तर या संख्येला देखील तेराने निशेष भाग जातो असं आपण म्हणू शकतो म्हणजे जी तेराची कसोटी दिली ती इथे प्रूव होते ओके किंवा दुसरे कार्ड दिलेले बघा की दिलेल्या संख्येतील एकक स्थानच्या अंकाची चौपट करून म्हणजे समजा जर तुम्हाला मगच आपण आकडा घेतला चार तर काय करायचं एकक स्थानचा जो आहे अंक त्याला काय करायचं आहे त्याची चौपट करायची चौपट म्हणजे काय करणे त्याला चारने गुणणे राईट मग आणि जे उत्तर मिळेल त्या उत्तराला काय करायचं डावीकडे उरलेल्या संख्येमध्ये ती मिळवायची आहे ओके जसं आपण अगोदर मिळवलं मग ही क्रिया कशी करायची तुम्हाला पुन्हा पुन्हा करायची की जोपर्यंत त्या संख्येला भाग जातो का नाही हे आपल्याला समजणार नाही तोपर्यंत आपल्याला ही क्रिया पुन्हा पुन्हा करायची आहे आणि शेवटी जर आलेल्या बेरजेला तेरा निशेष भाग जात असेल किंवा तेराच्या पट्टीमध्ये असेल तर त्या पूर्ण संख्येला काय होतो तेरा निशेष भाग जातो हे आपण म्हणू शकतो मग यावर आपण आधारित एक उदाहरण बघूया मग जर तुम्हाला पन्नास हजार सहाशे एकसष्ट हे उदाहरण दिलं बरोबर तर आपल्याला काय करायचं आहे मग इथे आपले एकच स्थानी कोणतं अंक आहे एक राईट मग एकचं चौपट करायचं आहे म्हणजे एकचं चौपट जर केलं आपण तर एक गुणिले चार जर केलं तर किती मिळतं एक गुणिले चार तर आपलं उत्तर किती मिळतंय चार राईट म्हणून आपण इथे काय घेतला चार आणि जी राहिलेली संख्या होती पाच हजार सहासष्ट त्याच्यामध्ये आपण काय केलं ते चार मिळवले राईट मग पाच हजार सहासष्ट अधिक चार जर केलं तर आपल्याला किती मिळतंय पाच हजार सत्तर आपल्याला असं उत्तर मिळतंय आता ही क्रिया कशी करायची आपल्याला अटीनुसार पुन्हा पुन्हा करायची मग पुन्हा आपण काय करायचं इथले एकच स्थानाचा अंक बघायचा आहे आणि राहिलेल्या संख्येमध्ये ते मिसळायचं आहे मग एकच स्थानचा अंक आहे शून्य मग शून्यला आपण जर चार न गुणलं कारण चौपट करायचे बरोबर तर आपलं उत्तर किती मिळतंय शून्य म्हणून आपलं उत्तर काय मिळणार आहे इथं पाचशे सात अधिक शून्य करायचं आहे आणि उत्तर किती मिळालं आपल्याला मग पाचशे सात मिळालं बरोबर कारण कोणत्या संख्येमध्ये शून्य मिळवलं तर काय होणार आहे आपल्याला तेच उत्तर मिळणार आहे आता आपल्याला जी संख्या मिळाली ती किती मिळाली उत्तर मिळालं पाचशे सात आता आपण काय करणार आहे पाचशे सातमध्ये सुद्धा एकच स्थान बघणार आहे एकच स्थान किती आहे मग इथे पाचशे सातचा सात 
म्हणून आपण काय केलं सातची सातचं चौपट केलं सात चौक अठ्ठावीस राईट काय केलं चार गुणिले जर सात केलं किंवा आपण सात गुणिले चार केलं तरी चालेल ओके सात गुणिले चार जर केलं तर किती मिळतंय अठ्ठावीस आपल्याला मिळते राईट मग याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे आता पन्नास अधिक अठ्ठावीस करणार आहे म्हणजे आपल्याला किती उत्तर मिळालं अष्टात्राचं उत्तर आपल्याला मिळालं मग आता इथे आपण पुन्हा तीच क्रिया करणार आहे जोपर्यंत आपल्याला वाटत नाही की या संख्येला तेराने भाग जाईल राईट मग काय म्हणाल आपण काय केलं आठचं इथं चौपट केलं पुन्हा मग आठ चौक बत्तीस आणि राहिलेली संख्या जी आहे डावीकडे ती सात मग सात अधिक बत्तीस बरोबर किती एकोणचाळीस असं आपलं उत्तर मिळालं आता एकोणचाळीसला आपण तेराने भाग देऊन बघूया भाग जातोय का जर आपण त्रेचाळीसला भाग एकोणचाळीसला भाग दिला तेराने तर भाग जातो बरोबर तेरा एक तेरा तेर त्रिक एकोणचाळीस म्हणजे इथे या संख्येला जर एकोणचाळीसला तेराने भाग जातो म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की दिलेल्या संख्येला जे आहे ते तेराने शेष भाग जातोय आपण म्हणू शकतो बरोबर आता आपण पुढची कसोटी बघूया चौदाची कसोटी आता चौदाची कसोटी आपल्याला काय सांगते तर आपण यापूर्वी पाहिलेल्या बाराच्या कसोटीप्रमाणे आता आपण जेव्हा बाराची कसोटी पाहत होतो ते कसोटी पाहत असताना आपण काय केलं होतं की तीन गुणिले चार ओके चार त्रिकून बारा या जर दोनने आणि तीनने आणि चारने जर भाग जात असेल एखाद्या संख्येला निश्चित तर त्या संख्येला बाराने भाग जातो हे आपण पाहिलं त्याच कसोटीप्रमाणे इथे सुद्धा जर एखाद्या संख्येला दोनने आणि सातने भाग जात असेल तर त्या संख्येला चौदाने भाग जातो हे ठरलेलं आहे कारण की चौदा जर आपण फोड केली तर चौदा सात दोन्ही चौदा जर आपण केलं तर उत्तर चौदा मिळते म्हणजे सातची कसोटी आणि दोनची कसोटी ही इथं लागू पडते बरोबर म्हणजे ज्या संख्येला दोनने व सातने निश्चित भाग जातो त्या संख्येला चौदाने निश्चित भाग जातो हे ठरलेलं आहे ओके आता आपण यावर आधारित एक गणित बघूया की तीन आकडी सगळ्यात लहान संख्या कोणती की जिला चौदाने पूर्ण भाग जातो बरोबर आता आपल्या इथं काय शोधायचे की सर्वात लहान संख्या शोधायची की तीन अंकी आपलं ऑप्शन दिलेत बघा पहिलं ऑप्शन आहे एकशे चाळीस दुसरं आहे एकशे अठ्ठ्याण्णव एकशे सव्वीस तिसरं आहे एकशे बारा आणि चौथा आहे यापैकी कोणताही नाही ओके आता जर आपण याचा भाग कर केला किंवा आपण उत्तर काढण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला समजेल की जर चौदा गुणिले दहा जर आपण केलं पहिलं ऑप्शन आपण घेतलं समजा चौदा गुणिले दहा जर केलं तर आपल्याला किती मिळतंय एकशे चाळीस म्हणजे ही सर्वात मोठी संख्या झाली ओके आपल्या काय काढायचे सर्वात लहान संख्या काढायची की चौदाने पूर्ण भाग जाणार या तिन्ही पैकी ओके दुसरं काय आहे एकशे सव्वीस मग एकशे सव्वीस जर आपण जर उत्तर आपल्या मिळायचं असेल तर आपण काय करणार आहे एकशे सव्वीस भागिले चौदा जर आपण केलं तर किती मिळतंय चौदा एक चौदा चौदा नव्वे एकशे सव्वीस मग आपल्या इथं किती मिळतंय नऊ अजून आपण बघूया की याची एकशे लहान संख्या आहे का मग जर आपण एकशे बारा भागिले चौदा जर केलं तर आपल्याला काय मिळतंय चौदा एक चौदा चौदा अठ्ठ किती एकशे बारा म्हणजे या तिन्हीपैकी सर्वात लहान संख्या कोणती असणार आहे तर एकशे बारा ही सर्वात लहान संख्या असणार आहे आता याच्यापेक्षा जर आपण खाली जाण्याचा प्रयत्न केला तर आपण काय समजा जर बघितलं तर चौदा गुणले सात आपण केलं तर काय मिळणार आहे अठ्ठ्याण्णव मिळणार आहे किती अठ्ठ्याण्णव म्हणजे ही काय झाली दोन अक्षरी संख्या किंवा दोन अंकी संख्या म्हणून आपण काय घेतलं एकशे बारा घेतलं म्हणजे चौदा गुणले जर आठ आपण केलं तर आपल्याला किती मिळणार आहे एकशे ही सर्वात लहान तीन अंकी संख्या की जिला चौदाने भाग जातो बरोबर म्हणून जी संख्या दिली ह्या संख्येपैकी सर्वात लहान संख्या कोणती आहे की जी चौदाने भाग जातो ती आहे एकशे बारा ओके मग आपण पुढे बघूया पुढे बघूया पंधराची कसोटी मग पंधराची कसोटी आपल्याला काय सांगते की ज्या संख्येला तीनने व पाचने निश्चित भाग जातो आता आपण बाराची बघितली चौदाची बघितली तसंच इथे सुद्धा तसंच आहे की ज्या संख्येला तीनने पाच त्रिक पंधरा राईट मग तीनने व पाचने दोन्हीने जर निश्चित भाग जात असेल तर त्या संख्येला काय होतो पंधरानेही निश्चित भाग जातो जर आपण काही उदाहरणं बघितले तर त्याच्यामध्ये चारशे आणि बाराशे असे उदाहरणं आपल्याला भेटतात ओके आता आपण याच्यावर एक उदाहरण बघूया आपल्याला दोन अटी दिल्यात राईट पहिली अट आहे अ बावन्न हजार तीनशे पाच या संख्येला पंधराने निश्चित भाग जातो आणि अट आहे ब सतराशे पाच म्हणजे एक हजार सातशे पाचला पंधराने निश्चित भाग जातो आता काय करायचं आपल्याला याच्यामधली जे ऑप्शन बघायचे नक्की काय आहे ते ऑप्शन पहिलं आहे फक्त याच्यामध्ये अ बरोबर आहे दोन फक्त ब बरोबर आहे तीन अ व ब दोन्ही बरोबर आहेत आणि चौथा अ व ब दोन्ही चुकीचे आहेत आता आपण हे पडताळून पाहूया तर प्रथम आपण काय केलं की ती संख्या लिहून घेतली आता आपण जेव्हा कसोटी पाहत होतो त्यावेळेस काय की तीन व पाचने भाग गे गेला तर 
नक्कीच त्या संख्येला पंधराने भाग जातो मग आपण तीनची कसोटी तो आपण बघूया मग तीनची कसोटी वापरताना आपण काय करणार आहे की पूर्ण संख्येला संख्यांच्या अंकांची बेरीज करणार आहे मग ती कशी येणार आहे पाच अधिक दोन अधिक तीन अधिक शून्य अधिक पाच जर यांची आपण बेरीज केली तर आपल्याला किती मिळते पंधरा आणि पंधरा भागिले जर आपण तीन केलं तर किती मिळते पंधरा भागिले तीन केलं तर पाच मिळते राईट म्हणजे पंधरा भागिले जर तीन केलं आपल्याला तर किती मिळते पाच उत्तर मिळते म्हणजे या संख्येला काय होतो की तीनने पण भाग जातो आणि पाचने भाग जातो हे आपल्याला इथे समजतं ओके आता आपण दुसरी संख्या बघूया की जी आहे सतराशे पाच मग या अंक या संख्येतील अंकांची वेरेज करता असताना एक अधिक पाच अधिक शून्य अधिक पाच जर आपण केले तर आपल्याला किती मिळते तेरा आणि तेराला जर भाग दिला आपण समजा आपण तेराला भाग देतोय तेरा भागिले तेरा तेरा भागिले तीन तीन एके तीन तीन चौक बारा एक शिलक राहिला आणि एकला भाग जात नाही म्हणून आपण काय घेतला पॉईंट घेतला आणि एकवर शून्य घेतला बरोबर मग तीन त्रिक नऊ पुन्हा एक राहिला एकवर पर शून्य तीन त्रिक नऊ असे आपल्याला रिपीटेड रिपीटेड तीन भेटत जाणार आहे आणि त्यामुळं याच्यामध्ये किती शिल्लक राहतो आहे बाकी बाकी एक शिल्लक राहते म्हणून या संख्येला तीनने व पाचने भाग जात नाही म्हणून आपल्याला याचं उत्तर काय मिळालं की केवळ म्हणजे फक्त बावन्न हजार तीनशे पाचलाच तीनने व पाचने निशेष भाग जातो म्हणून त्या पूर्ण संख्येला पंधराने भाग जातो इथे सतराशे पाच ही जी संख्या आहे तिला पंधराने भाग जात नाही बरोबर म्हणून आपल्याला उत्तर काय मिळतं पर्याय क्रमांक एक फक्त अ बरोबर आहे ओके व्हिडिओ आवडला असेल तर सबस्क्राईब लाईक आणि शेअर नक्की करा धन्यवाद